Die Geschichte beginnt an einem verregneten Morgen am Flughafen von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Hi, nice to meet you. Hi. Die Ex-Länderkoordinatorin und der Programmverantwortliche für Bangladesch empfangen Tanja Gutmann und Jill Chudi. Es wird nicht der einzige Regentag bleiben. Nass werden wir schon, bevor uns der Monsunregen empfängt. Eine klebrig-feuchte Hitze drückt uns den Schweiß aus den Poren und beschlägt unsere Kamera. Wir filmen trotzdem und bekommen schon am Flughafentor einen Eindruck von der Härte des Alltags hier in Bangladesch. Zehn Flugstunden weg von zu Hause, in den Straßen von Dhaka. Schade finde ich einfach, dass, dass viele Schweizer so Sachen gar nicht sehen. Ich denke, das würde vielen gut tun. Die Schweizer sind immer so ein bisschen verbohrt und so ein bisschen, ja, pessimistisch und wissen eigentlich gar nicht, was sie haben. Wenn du mal rauskommst und den Begriff wirklich, dass du in einem Paradies lebst. Ja, ja, wobei, das ist klar. Ich bin im Moment nicht mehr wahr, dass dass es heiß ist, ich bin jetzt mit im im Verkehr und es stinkt Dieselabgas. Schiel will das Fenster nicht zu tun. Genau, das, damit ich das auch richtig mitbekomme. Oder? Gut, nimm noch einen Schnauf. Die Reise führt in das Mündungsgebiet des Ganges. Es ist das größte Flussdelta der Welt und wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Zuletzt 2007, als der Wirbelsturm Sida hier große Schäden anrichtete. Im Zentrum der Verwüstungen das Dorf Patargata, das Ziel unserer Reise. Hex setzt sich dort ein, wo die Not am größten ist. Nicht überall präsent sein, sondern in ausgewählten Schwerpunktgebieten echte Hilfe leisten. Darum geht es. Diese Gebiete liegen oft abseits der großen Straßen in entlegenen Regionen. Für Tanja und Gilles bedeutet dies stundenlange Fahrten durch einige der ärmsten Gegenden der Welt. Zehnstündiger Fahrt erreichen wir Patargata. Endlich. Erschöpft und voller Eindrücke erreichen wir unser Ziel. Zeit, diese Eindrücke zu verarbeiten, bleibt keine. Ah. Uh, lala. Das ist ein Empfang. Wow. It's a bit difficult to find the entrance of the hotel. Ah, yes. That's why I was asking him, which one is the im Dorf macht die Nachricht vom Besuch aus der Schweiz schnell die Runde. Ah, ist aber schön. Und wer schläft da mit mir? Sehr schön, sehr schön. Ich möchte den Blick werfen, raus, der Empfang, oder? Das Publikum wartet, dass man auf den Balkon rausgeht und grüßt. Du kennst So grüßt man. Hi! Hi. Wir schlafen schlecht. Nicht nur, weil Vollmond ist. Regen prasselt die ganze Nacht auf unser Dach. Und am Morgen regnet es noch immer. Monsunzeit in Bangladesch.
Wir begleiten die beiden Hex-Mitarbeitenden Shamima Akter Shimul und Pieda Kasura auf einen Feldbesuch zu einem Fischer aus der Region. Über 2000 Menschen starben, als der Wirbelsturm Sida über diese bereits sehr arme Region hinwegfegte. Fischer Abul und seine Familie haben überlebt, aber der Sturm hat ihre Hütte zerstört und ihnen alles genommen, was sie besaßen. Wir waren drinnen im Haus, als der Wirbelsturm kam. Das Wasser drang ins Haus ein und wir flüchteten auf einen Damm. Plötzlich war unsere Tochter verschwunden. Wir suchten sie und sahen zunächst nur ihr Bein über der Wasseroberfläche. Wir packten sie und schwammen alle zusammen zu einem Boot in einem Seitenarm des Flusses, wo wir uns in Sicherheit bringen konnten. Die Nähe zu den Menschen zeichnet Hex aus. In den Projektländern setzt Hex konsequent auf lokale Mitarbeitende. Persönliche Gespräche in den Einsatzgebieten bringen die wahren Bedürfnisse an den Tag. Ich spreche ihre Sprache, ich verstehe sie und sie haben Vertrauen, weil ich eine von ihnen bin. Sie können mir alles anvertrauen, alle ihre Probleme. Und gemeinsam entscheiden wir, was wir anpacken. Hier entsteht eine Grundlage für ein Leben ohne Armut und Elend. Hex und die Partnerorganisation CCDB unterstützen die Fischer beim Bau der Boote, die durch den Wirbelsturm zerstört wurden. Durch diese Hilfe zur Selbsthilfe erhalten die Fischer eine Existenzgrundlage ohne neue Abhängigkeiten. Unser Ziel in sämtlichen Projekten, ob Entwicklungszusammenarbeit oder Nothilfe, ist darauf zu schaffen, dass es uns nicht braucht. Dass wir können weitergehen, andere Projekte unterstützen und das genau das Gleiche trifft auch dazu. Sie können sich selber helfen, indem sie auf ihrem Boot mit ihrer Verantwortung, wo sie auch die soziale Kontrolle haben auf dem Boot, können selber ihr Leben können gestalten in finanzieller Würde und in Sicherheit auch. Richteten sich die Anstrengungen in den ersten Wochen nach dem Wirbelsturm darauf, das Überleben der Menschen zu sichern, geht es heute um weit mehr. Acht Fischer werden sich dieses Boot teilen. Einer von ihnen ist Fischer Abul. Vor dem Sturm arbeitete er als Taglöhner auf fremden Booten. Jetzt wird er Unternehmer. Im Kleinen Großes bewirken. Nicht nur ein Werbeslogan, sondern gelebte Wirklichkeit. Eine ist drinnen gesehen und ist gerade wieder weggesprungen. In meiner Anwesenheit ist es nicht möglich, dass ein Fisch gefangen wird. In Bangladesch sind die Menschen den Launen der Natur oft machtlos ausgeliefert. Etwas davon bekommen auch Tanja und Jill an diesem Tag zu spüren. Plötzlich zieht ein Sturm auf. Ans Filmen ist nicht mehr zu denken. Trotz Sturmwarnung dritten Grades schaffen wir es zurück ans Ufer. Aus dem Süden zurück in Dhaka. Auch hier lauern Gefahren, wenn auch andere. Jetzt wird's spannend. Eine der 500.000 Rikschas der Stadt bahnt sich mit Tanja und Jill einen Weg durch den mörderischen Verkehr. Dhaka, das sind 12 Millionen Menschen auf engstem Raum. Das industrielle, wirtschaftliche und administrative Zentrum von Bangladesch wächst schneller als jede andere Stadt der Welt. Keine Infrastruktur kann ein derartiges Wachstum verkraften. Tanja und Jill treffen heute eine der angesehensten Schauspielerinnen Bangladeschs. Auf dem Programm steht eine Modeschau in einem Geschäft, das Produkte aus den Projekten der Hex-Partnerorganisation Ubinik verkauft. Nur das Geschäft finden ist gar nicht so einfach. Das muss, das muss da um eine Ecke. Oh, 
Knöpfe, ja? Das ist. Das ist knapp, das ist sie, ja? Die Rikscha-Fahrt durch das Labyrinth der Straßen hat länger gedauert als vorgesehen. Darum erwartet uns die bengalische Berühmtheit Tropa Majumda bereits. Das Textilhandwerk besitzt in Bangladesch eine über tausendjährige Tradition. Die im Vergleich dazu kurze Zeit der Kolonialisierung hat den Bangladeschi das Selbstbewusstsein und den Stolz auf das eigene Kunsthandwerk nicht nehmen können. Heute wird das traditionelle Design durch die indische Filmindustrie Bollywood konkurrenziert. Dem eigenen Kunsthandwerk die Marktchancen zurückgeben, die es verdient, ist ein Ziel der Arbeit von Hex. Persönlichkeiten wie Tropa Majumdar spielen dabei eine wichtige Rolle. Ganz gleich, wie stark Bollywood uns beeinflusst, irgendwann werden wir zurückkommen müssen zu uns selbst, zu dem, was wir sind. Wir, die im Rampenlicht der Medien stehen, haben die Möglichkeit, die Leute zu beeinflussen. Indem wir für diese Produkte werben, stehen wir zu unseren Werten, unserer Kultur und unserer Tradition. Wir können etwas verändern, indem wir diese Produkte tragen. Traditionen bringen uns weiter. Die erste Fashion Show in Bangladesch, wie war es? <lacht> äh, lustig, muss ich ehrlich sagen. Und total ungewohnt. Also in einem Sari hier irgendwie vorne laufen und posieren oder so, äh, ist total etwas anderes. Aber es hat Spass gemacht. <lacht> Ankunft in Tangail, fünf Autostunden nördlich von Dhaka. Von hier stammen die Stoffe und Saris, die in Dhaka verkauft werden. Weber und Bauernfamilien empfangen Tanja und Jill mit traditionellen Liedern, die jede Generation an die nächste weitergibt. These are all indications of happiness. Im Weberei-Zentrum von Ubinik in Tangail wird die nachhaltige, ökologische und traditionelle Produktionsweise geschult und praktiziert. Tee, Kokosnussschalen, Zwiebelschalen und andere Nüsse und Früchte verleihen den Stoffen ihre Farben. Statt auf grelle Bollywood-Saris, die mit viel Chemie erzeugt werden, setzt das Webereizentrum in Tangail auf natürliche Farben, traditionelle Muster und überliefertes Design. Die Hex-Partnerorganisation kauft den Weber-Familien die Stoffe zu garantierten Mindestpreisen ab. 10.000 Familien profitieren in der Region von Tangail von dieser Einkommensförderung. Hex setzt sich ein für ein Leben in Würde und finanzieller Sicherheit, unabhängig von Religion, Ethnie oder Geschlecht. Darum bricht das Webereizentrum in einem Punkt mit den Konventionen der Vergangenheit sind den Frauen in Bangladesch üblicherweise die vorbereitenden Arbeitsschritte wie das Spinnen zugedacht, sitzen die Frauen hier an den Webstühlen. Eine Arbeit, die traditionellerweise Aufgabe des Mannes ist. Dadurch bieten sich den Frauen mehr Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben. Ein westliches Konzept der Emanzipation für eine Gesellschaft, die sich stark über traditionelle Werte definiert? Ich finde, das hat nur Vorteil, nicht nur für Frauen, sondern auch für die ganze Familie. Ähm, 
Traditionell sind die Frauen ja eigentlich eher die, die spinnen. Mit dem verdienen sie weniger Geld, als wenn sie die Chance bekommen zu weben. Das heisst, sie können als Weberin mehr in die Familie oder für die Familie äh, beisteuern. Ähm, auch in der sozialen Integration oder, oder im, im Status steigen sie als Weberin, weil sie mehr Geld verdienen. Das heisst, ähm, wenn sie verheiratet werden, was ja da tendenziell eher noch äh, der Fall ist, haben sie mehr Wert. Sie können also, oder haben auch die Chance, das in eine höhere ähm, Familie hineinzuheiraten. Und von dem her denke ich, das ist wirklich positiv. Und sie lösen sich auch nichts aufzwingen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wir ihnen würden unsere Emanzipation oder unsere Sicht von der Sache aufzwingen würden. Für das sind die Leute eigenständig und für das wissen die Leute genau, was sie möchten und was sie nicht möchten. So habe ich sie auch mal lernen können. Wenn du gehst, dann gehst du. Und nimm mich nicht nur mit. Ja. An diesem Tag beträgt die Luftfeuchtigkeit nahezu 90 Prozent. Man schwitzt bei jeder Bewegung. Besuch bei einer Weberfamilie. Fünf Personen leben hier auf engstem Raum. Der Vater arbeitet als Taglöhner in einer großen Weberei. Weil das Geld, das er verdient, zum Überleben nicht ausreicht, packt die ganze Familie mit an. Mutter Rahima webt Saris. Die Kinder spinnen das Garn. Zusammen kommt die Familie so auf ein Einkommen von etwa drei Franken pro Tag. Kinderarbeit ist hier wie anderswo in Bangladesch eine Realität. Weil wir so arm sind und mein Mann Tagelöhner in einer Fabrik ist, bin ich gezwungen, meine Kinder für uns arbeiten zu lassen. Sie tragen wesentlich zu unserem Familieneinkommen bei. Es ist mir aber wichtig, dass unsere Kinder eine Ausbildung erhalten, lesen und schreiben lernen. Die Kinder arbeiten am Morgen zwei bis drei Stunden daheim, dann gehen sie zur Schule und abends helfen sie mir wieder beim Spinnen. Rahimas Tochter Shati spinnt Fadenrollen. Zehn Stück schafft sie pro Tag. Shatis Fadenrollen verkauft die Familie auf einem lokalen Textilmarkt und bekommt für die zehn Rollen rund 75 Rappen. Shati ist die Klassenbeste, worauf die ganze Familie stolz ist. In der Shikipori-Schule, die von Hex unterstützt wird, lernen Kinder aus Weberfamilien. Fast alle müssen vor und nach dem Unterricht zu Hause arbeiten. Aber Kinderarbeit ist nicht gleich Kinderarbeit. Ich finde es extrem wichtig, dass wenn Kinder schaffen und der Familie helfen, dass es in einem geschützten Rahmen passiert, dass Kinder nicht ausgenutzt oder ausbeutet werden, sondern dass sie wirklich das machen können, ähm, noch, sage ich jetzt mal, kindgerecht. Ja, was man gesehen hat, ist, dass das im Rahmen der Familie passiert. Ja. Ich meine, das Kind schafft daheim. Die Mutter ist der Abend. Ja, das ist nicht jetzt irgendwie in einer Fabrik, wo ganz viele Kinder zusammenkommen und arbeiten. Das ist eine ganz andere Situation. Von dort her finde ich es problematisch, das jetzt so unter dem Label Kinderarbeit zu stellen. Man könnte auch einfach sagen, äh, sie helfen daheim aus. Ja? Dass, dass in Familie komplex wird die Arbeit geleistet und Kinder helfen mit. Das ist wie wie Bauern, wie Bauern Kinder auch aushelfen und den Eltern einfach bei der Arbeit helfen. Viele Weberfamilien sind gleichzeitig Bauern. Darum vermittelt die Schule neben einer Grundbildung auch Wissen zu nachhaltiger Landwirtschaft. Aus Kompost wird nährstoffreiche Erde, mit der die Pflanzen aus dem eigenen Saatgut aufgezogen werden. Schülerinnen von einst arbeiten heute als Lehrerinnen an der Schule und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. So schließt sich der Wirkungskreis der ländlichen Entwicklung und immer weitere Bevölkerungskreise profitieren vom Wissen, das aus den Projekten resultiert. Good morning. Good morning. Good evening. How are you? Wow. Very good. In Bengali, what is your name? Im 
Kleinen Großes bewirken. HEX unterstützt ländliche Gemeinschaften in ihren Bemühungen zur Existenzsicherung. Eigenverantwortung heißt, Bauern entscheiden selber, welches Saatgut sie verwenden. Selbstbestimmung statt neue Abhängigkeiten ist das Ziel. Respekt vor den kulturellen Eigenheiten und Mitbestimmung sind dabei zentrale Werte. HEX ist auf Menschen angewiesen, die diese Werte teilen. Wir sind umgeben von einem Rhythmus, den wir nicht kennen, wo es eine Ruhe und eine Freude an der Arbeit und äh, das ist etwas, das einen positiv berührt. Und man kann sich ja vorstellen, wieso äh, müssen die Menschen unterstützt werden. Ihnen geht es ja gut. Ja? Und äh, dann habe ich müssen aber doch mir sagen, dass es geht ihnen auch gut, weil man sie unterstützt. Ja? Und weil sie die Möglichkeit haben, äh, das Bewusstsein wieder zurückzuerlangen, das sie einmal früher noch hatten, wo aber verloren gegangen ist durch den Eingriff von der westlichen Welt. Mit, äh, mit ihren... Mit ihren äh, Industriesaatgut und mit der Industriedüngung, wo einfach die Industrieländer Handwelle Geld machen und die Gutgläubigkeit von der Einwohner hier benutzt hat. Und jetzt dank dem Bewusstsein, dass es eben anders kann und besser kann gehen, weil durch Monokulturen sind die Länder zerstört worden, also der Boden zerstört worden. Dadurch, dass das wieder jetzt Schritt für Schritt rückgängig gemacht wird, kommen sie eigentlich wieder in, in den Zustand, wo sie wahrscheinlich vorher hatten. In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in Bangladesch Hochertragssorten und Monokulturen mit massivem Einsatz von chemischem Dünger eingeführt. Die Hex-Partnerorganisation Ubinik gehört zu den ersten Organisationen, die das Umdenken förderte. Beratung und Ausbildung interessierter Bäuerinnen und Bauern sind das Rückgrat der Arbeit. Über 200.000 Bauern sind inzwischen zum ökologischen Landbau zurückgekehrt. Eine davon ist Bäuerin Rabeja. Sie ist verantwortlich für die lokale Saatgutbank, wo einheimisches Saatgut gelagert wird. Saatgut, das durch die Hochertragssorten westlicher Agromultis verdrängt worden war. Dank Ubinik gibt es für diese ökologisch produzierten Reissorten heute in Bangladesch wieder einen Markt. Es geht in erster Linie darum, die Abhängigkeit von der Agromulti aufzulösen oder mindestens ganz stark zu verringern, so dass die Bäuerinnen und Bauern jedes Jahr ein ihr eigenes Saatgut generieren können. Es mag zwar schon sein, dass in den ersten Jahren mit dem Input von Chemie die Erträge höher sind, aber auch der finanzielle Input der Bauern, also die Kosten, sind viel, viel höher. Und über zwei, drei Jahre nach der Umstellung auf eine biologische Landwirtschaft sind auch die Erträge in der Gesamtrechnung inne, sind dann gleich oder sogar noch ein bisschen höher als mit der Chemielandwirtschaft. Rabeyas Familie hat es zu bescheidenem Wohlstand und Ansehen gebracht. Davon zeugen ihr Hof und die verhältnismäßig großzügigen Platzverhältnisse. Thank you. How does it heiß up? <lacht> heiß ist hier nicht nur das Essen. Das Klima in Bangladesch ist eines der extremsten der Welt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass ich schwitzen kann. Du musst nur durchstehen und es läuft einfach nur ab. Von morgen bis am nächsten Morgen, wenn du aufstehst. Also 24 Stunden, es läuft einfach. <lacht> Jeden Morgen und jeden Abend trifft sich die Dorfgemeinschaft im Saatgutzentrum. Die Bauern besprechen die Ereignisse des Tages. Aber es geht auch um das Zusammensein an sich. Gesang und Musik spielen eine wichtige Rolle. Die traditionellen Lieder des bengalischen Philosophen Lalun bewegen die Seelen der Landbevölkerung bis zum heutigen Tag. Für Tanja und Schill ist es der letzte Abend in Tangail. Es ist mir absolut zu Rätsel, wie die mit so viel Stoff selber umgehen. Und es ist brutal warm. Ey.
wo immer sich Hex einsetzt, was immer Hex tut, das Ziel bleibt das gleiche. Ein Leben in Würde, selbstbestimmt und in sozialer Sicherheit. Im Kleinen bewirken wir Großes. Gemeinsam, direkt, wirksam.